Okay, Deutschland, so in our last session, we learned what to do if you see an individual Jew being attacked. Oh my God! Oh my God! But what happens when we have another scenario that is unfortunately all too common on the streets of Berlin? Flag burning. So here we are again at Streetwise Academy where Oliver Hopeman our Israeli-German counter-terrorism expert and Krav Maga trainer will walk you through the steps on what to do when you see someone burning an Israeli flag. So Germany, why didn't you do anything? He's just burning a flag. He's not hurting anyone. Burning a flag is illegal in Germany. And aside from that, burning a flag is a symbol of genocide. Hmm. Maybe he's just upset with Israeli policies in Palestina. Free Palestine! Death to Israel! Burning a flag is not a sign of upset, it's a hate crime. Because burning a flag symbolizes the destruction of the country, in this case Israel. In this case, the destruction of the Jewish people. We cannot let this happen in Deutschland, can we? Yeah, I guess you're right. But can I talk to him first? You know what? We're going to have Oliver take us through what to do in this kind of situation. Okay. Free Palestine, death to Israel. Germany, wir müssen was tun. Ich glaube auch. Und es gibt einige Dinge, die wir tun können. Okay. Zum Als erstes, gefährde dich nicht selber. Das heißt, wir halten jetzt erstmal einen angemessenen, wir sagen taktischen Abstand. Und das ist mehr als nur eine Armlänge. Es geht darum, dass die Person dich nicht schnell erreichen kann, ohne dass du vorbereitet bist. Das okay. heißt, wir gehen durchaus noch einen kleinen Schritt zurück und von hier lässt du die Person wissen, dass hier nicht der richtige Platz für sowas ist. Okay. Mach mal. Hey, hey, was machst du da? Hau ab. Das ist illegal. Das, das machen wir hier nicht in Deutschland. Das ist illegal. Hau ab. Nee, komm, bitte hör auf damit. Hau ab. Okay. Wenn das nicht funktioniert, haben wir noch andere Möglichkeiten ohne dich selber zu gefährden. Das eine, du kannst dein Handy nehmen, du kannst die Tat filmen okay. und du kannst die Polizei informieren. Ich okay. würde empfehlen, dass du erst die Polizei informierst und wenn du damit fertig bist, dann ein Foto oder ein Video von der Situation. Okay. Aus der sicheren Entfernung. Okay. okay. Mach mal. Guck mal die Polizei. Okay. Super. Hallo Polizei. Ja, hier ist Deutschland. Ich möchte gerne eine Straftat melden. Hier ist jemand, der möchte eine israelische Flagge anzünden. Ähm ja, wir sind hier in der Melitzer Straße. Okay, gut, ja, ich werde auch Fotos machen und filmen. Okay. Super. Kann es natürlich sein, dass die Person den Schauplatz des Geschehens verlässt mhm. und äh, wir dann ein Problem haben, wenn die Polizei kommt und ihn okay. nicht feststellen können. Das heißt, dass du in einem gewissen sinnvollen taktischen Abstand hinterhergehst, unauffällig. Lass uns das einfach mal tun. Okay. Und auch wenn die Person jetzt vielleicht mal rennt oder schneller wird, dann müssen wir eben zusehen, dass wir dran bleiben. Dran. Du kannst okay. zwischendurch immer mal wieder die Polizei anrufen okay. und die Polizei informieren. Nicht zu schnell. Wegen der Kamera, sonst haben wir wieder die Schranke drin. Und denen sagen, wo wir sind. Okay. Ja, hallo Polizei, hier ist nochmal Deutschland. Ja, der Täter bewegt sich jetzt in Richtung Innenstadt. Nee, es ist wirklich wichtig, dass Sie jemanden senden. Es ist illegal in Deutschland und ich möchte... Nee, Sie müssen wirklich jemanden schicken. Okay, danke. Good job, Deutschland! Yay! Yay!